求订阅。I knew you were. You were gonna come for me, and here you are. You better do it. <sighs> 师傅，好的要我下山，还给我订了什么婚约？我连我未来老婆长什么样子我都不知道。先偷看一下，如果她长得太丑，我就逃婚。哇，我老婆身材可太漂亮！啊，有贼！别叫我晚清，我我不是故意的。晚清，我不是坏人。你确定不会再叫了，就眨眨眼，我就放开你，好吗？你是怎么知道我姐姐的名字？你你姐姐？刘晚清是我的表姐。啊？喂，你到底是谁？三更半夜爬别人窗户，还偷看人家？说出来啊，你可能不信。我是你姐未来的老公，你的姐夫。姐夫？你先溜过去，我换个衣服。我姐的未来老公，别扯了，我姐可是江城第一大美女，哪来的未来老公？你到底是谁？不信你看，这里白纸黑字都写着呢，我真是你姐未来老公。你跟我姐有婚约，你跑我屋里干嘛？这个说出来你也可能不信，我走错房间了。我本来想进来偷偷看一下我未来老婆长什么样子，结果我一进来你就进来了，还脱衣服。你你说什么？我是被你看光了！嘘，小姨子，你别叫那么大声啊，万一被别人听见了、啊。你答应我，等我别这么大声，好吧？说好了，待会我千万别这么大声。你、你、你从哪进来的？就从那了。你别胡说，这可是十楼，没人能上来的。再说保安可多了，看见你爬进来，早就把你给抓了。问题是没人看到我上来呀，我会轻功。什么？你会轻功？当然了，我最厉害的是医术。天眼九针，又是医术又是轻功，你不会是骗人的吧？我骗谁？你不会骗我小姨子呀？谁是你小姨子？讨厌，油嘴滑舌的。哎，你说你会医术，证明一下。这样怎么证明？难不成我现在给你治个病？哼，我不管，你现在就要当着我的面证明你的医术，要不然我就让人把你抓起来。不是你，你别乱来啊！你你不证明你就是骗子，对我图谋不轨，还偷看我洗澡，我。我现在就告诉我姐，你这是什么妖法？我不能动了。妖法，我这个是天一门最强金针术，天眼九针。天眼九针，他还能把我给定住？那是当然，天眼九针是这个世界上最神奇的医术。你，你快给我解开，要不然我就叫了。啊！救命啊！我能把你定住，自然也可以让你说不出话来。不，不要。你现在跑啊！我看你还能跑到哪去？臭小子，你太过分了！你捏我的脸，我捏你脸怎么了？臭小子，臭小子，说我臭小子，好看我怎么治你？你说我未来老婆的表妹，那我就是你姐夫，叫声姐夫来听听。嗯，不叫就不叫，不叫是吧？你要是不叫我姐夫，那我就一直这样。我的乖乖小姨子，快叫姐夫。嗯。人家快受不了了，你别闹啊！两班，你叫姐夫，我就一直这样。我我叫姐姐夫，这才乖嘛！姐夫，你先把我解开嘛。行。走。哎，姐夫，我又能动了，你好厉害啊！你姐夫我肯定厉害了。刚才你说我未来老婆是江城第一大美女，那我就放心了。我明天就上门提亲，先走了。哎，姐夫，你你这就走啊？对呀、啊，我明天还会过来给你表姐提亲的。我表姐确实漂亮，但是我也不差呀。你的天眼九针这么厉害，不如把我也娶了吧？这不是胡闹吗？我娶你姐，那我们是有婚约。我娶你算是怎么回事啊？这有什么关系嘛？你娶表姐也可以娶我。你的天眼九针这么厉害，到时候我看谁不顺眼，你就替我揍他。我学天眼九针可是来悬壶济世的。又不是给你欺负人的。再说了，现在哪有娶两个老婆的呀？没关系啊，你娶我姐，我给你当一个没有名分的红颜知己，这不就行了吗？没名分的红颜知己，你可少来！我先走了。哎，这可是十楼。放心吧，我没事儿。天哪，这么高的地方，说下去就下去。哇，我姐夫好厉害呀，又是金针，又是轻功。嗯，不对，臭姐夫，我的身子都被他看光了，他。必须娶我！哪来的枪花佬？来本婚书就想娶我女儿
，你有没有搞错？小子，就你这叫花子模样，还想当我妹夫？你做什么春秋大梦？岳母大人，我和婉晴的婚约是五年前定下的，当时我不定，我不定，我才不管这婚约是怎么定下来的。妈，哥哥，爸爸在世的时候是说给我订的婚约，原来我未来老公是他。你爸都走三年了，现在冒出个这个东西，谁知道是真的是假的？当然是真的，不信您看，这是柳叔当年的亲笔签名。就算是真的又怎么样？我柳家是你高攀得起的吗？臭小子，看在你身上这套衣服，没过两百块吧？想娶我女儿？你别做梦了！就是，你也不撒泼尿照照自己，是你的皮也烂。嗯，想当我的妹夫？你别做梦了！我妹妹可是江城第一大美女，是你可以染指的吗？婚书可以留下，你可以滚了，给我妈，哥哥，上门是客，门别这么说人家。我说他怎么了？杨念，你说说，这小子没钱没地位，他配得上你姐吗？小姨，我觉得吧，晨曦哥哥他配不上我姐江城第一大美女的身份。嗯，不如这样，他既然配不上我姐，又不能违背姨父的遗愿。不如让他娶我好了，杨念，你说什么呢？你们都嫌弃他是个乡巴佬，没钱没地位，但是我不嫌弃啊，我想嫁给他。表妹，你别胡闹了，你跟着他打算住桥洞，喝西北风吗？小姨，哥，你们都不愿意婉清姐嫁给他，我愿意。好个屁，这种不要脸的乡巴佬，连一身像样的衣服都买不起，还好意思舔着脸上门来娶我柳家的女人？就是。这小子一看就不是什么好东西，这婚书指不定都是伪造的，想上咱们家骗钱呢。你以为我妹妹谁都能娶吗？癞蛤蟆想吃天鹅肉，想不老，你再不滚，我立马叫人进来把你的狗腿给打断。你们，你们这么说也太过分了吧？姐，你别着急，你身体不好，我就觉得这晨曦哥哥挺好的。好，好个屁！我把这乡巴佬赶出去！老婆，我是你天定的老公。你不嫁我嫁，乔晨曦，你娶我吧！你们你们别吵了！云、啊，天哪，我姐心脏病复发了！乡巴佬，你摊上事儿了！如果我妹妹今天有个三长两短，我让你除不了柳家！你还管那个废物干什么？你赶紧打幺二零呐！喂，是幺二零吗？幺二零说他们没车了，现现在来不了车，这这这怎么办？这这可怎么办呢？乔晨曦，你有办法吗？救救我姐吧！他这个乡巴佬怎么可能治心脏病？就是他这个占星上门，我女儿才占心脏病的。你这个占星，快滚出我柳家！这病我能治，我只要一道金针，便可保她平安。乡巴佬。你在这胡说什么呢，岳母大人？现在情况危急，你可以让我一试。如果我能治好婉晴的话，就让她嫁给我，行不行？你你真的能治？我能治，我真的能治。妈，这个乡巴佬就是在这装神弄鬼，你别信他的。乔晨曦，你若真的治好了，你就是我们柳家的恩人，婉晴嫁给你也是天经地义的事情。但你要是没治好，小子，我保证，我立马把你那条狗腿给打断。好，就这么说定了。天眼九针，出。婉清暂时不会有什么事了。我用天眼九针第三针护住了她，心脏病暂时不会再犯了。这，这是什么手段？这，这这这乡巴佬的金针这么厉害？哇，晨曦哥哥好帅，好厉害呀、啊！我，我很久没事了。婉清，你你心脏不疼了？姐，你感觉怎么样了？你们别吵了，我刚刚一急就感觉我的心脏受不了了。好好好，妈不吵了，你好好休息。幸亏你今天没事，不然的话妈都不知道怎么办了。婉清，这三天我会连续给你施针，过了三天之后你就没事了。乔晨曦，你姐，晨曦哥哥的天眼九针可厉害了，两三下就把你治好了。真的吗？晨曦。这次多亏了你了。我我看呢、啊，这事儿还真不一定要感谢他。哥，你说什么啊？说不定呢、啊，你这次生病啊，就就是这个乡巴佬搞出来的
，然后呢，他就在这装神弄鬼。哼，你以为我们都是傻子吗？表哥，你怎么能这么说？刚刚要不是他，我姐能这么快醒过来吗？你表哥说的也不是没有道理。你年纪小也单纯，你不知道现在的人有多坏，什么也没有诡计都能用得出来。就是啊，妈，这个事儿你得明事理呀、啊。这都什么年代了？还有人用什么这个金针在这里招摇撞骗？这个事儿很明显，就是乔晨曦这个家伙不知道用什么巫术啊，往我妹妹身上下了。然后呢，他就故意在这里装什么英雄救美。你们，你们别信口喷人。哥，乔晨曦第一次来我家，怎么可能是他对我动了手脚呢？我这几天也没接触什么外人啊。而且我有心脏病的事，你们都知道的。小姨，哥，真没想到你们是这种人。晨曦哥哥好心救了我姐姐，你们不感谢他就算了，还往他身上泼脏水。我哪里往他身上泼脏水了？这乡巴佬来路不明，居心叵测。你们还小，不要被他骗了。好了好了，红雨别吵了。杨念年纪小，不懂事，你也不懂事吗？万一晚清再犯心脏病怎么办呢？妈，我我讲的本来就是事实嘛。这家里莫名其妙来了个骗子，我这谁谁知道怎么回事了？柳红雨，晚清有心脏病是事实吧？三天之后晚清就能痊愈，到时候带晚清去医院检查，若是心脏病好了，就证明我说的是真的。到时候我和晚清结婚，你们谁都不能反对。好啊，如果我妹妹没有好，我要你立马跪下给我道歉，并且。永远不能踏入柳家半步，不能靠近我两个妹妹。没问题，晨曦哥哥，你为什么那么执着于娶我姐姐？你娶我不可以吗？难道我不漂亮吗？杨念，你少添乱，现在还不知道结果。如果乔晨曦真是个骗子，别说你爸妈不同意，就是你爸妈同意了，我也不会同意。哼，不理你们了。晚清见，我扶你回去休息。等等，哥，既然我们跟乔晨曦约定好了。明天我们就不去见王少了，这怎么行啊？晚清，我已经跟人家王少说好了，把你介绍给他。你要是不去见他，那我们柳家就完蛋了。可是乔晨曦他……哎呀，王少可是我们江城知名的大人物啊！你要是不去，我们柳家将在顷刻间灰飞烟灭，彻底垮了呀！哥，我不喜欢那个王少，他仗着家族势力。胡作非为，作恶多端。我，哎呀，妹妹呀、啊，这个事情可关系到我们柳家的发展呢、啊。你可要知道，人家王少一句话，就可以让我们柳家鸡犬升天呢、啊。好啊，刘红雨，我算是明白了，你这是打算卖媚求荣啊？我，这这怎么能叫卖媚求荣呢？晚清。你可以不去见王少，但要是王少雷霆震怒针对我们柳家，那你可就是我们柳家的罪人。哼，都是你的扫把星，要不是你的突然出现，我们柳家怎么会出这么多的事？不好意思，乔晨曦，让你见笑了。没事了，晚清，你快去休息吧，我不在意这些。好，晨曦，那边有一间客房。你今天晚上可以住在那边。多谢老婆关照，多谢老婆收留。姚姐，你给我说实话，你觉得那个乔晨曦怎么样呢？什么怎么样啊？就就各方面啊，人品、长相这些，你喜欢她吗？才见第一面，哪有那么喜不喜欢的？只是觉得这个人还不错。嗯，毕竟他救了我。这么说，你是不喜欢了？嗯，既然你不说话的话，我就当你默认了。既然你不喜欢晨曦哥哥，不如把他扔给我吧，好不好？什么啊，念念，你才多大呀？整天就想着这些情情爱爱的。你妈让你跟着我，是让我带你好好工作的。看来你的工作还不够做，我明天要给你多分配一点。这么说，你是喜欢姐夫的，对不对？从小到大，不管我喜欢什么，你都会让着我。可是唯独姐夫，我喜欢你不让给我，我不开心。什么喜不喜欢的，念念，不要胡说。我们才第一次见面，哪有什么喜不喜欢的？可我也是第一次见晨曦哥哥，他好帅，我好喜欢呀。别任性，念念，这事我们以后再说，好不好？行吧，看来婉清姐你也喜欢姐夫了。胡说。
，我才没有。不如这样，婉清姐，你喜欢姐夫，我也喜欢晨曦哥哥，那我们一起嫁给他，好不好呀？这样不是两全其美了吗？念念，你才多大，就说这些。羞不羞啊，姐姐？我追求自己喜欢的人，有什么好害羞的？我不管，我就是喜欢晨曦哥哥，我就是对姐夫一见钟情，我想嫁给他。从小到大，我什么都让给你，你要真喜欢他，那就让给你好了。太好了，婉清姐姐，我就知道你最疼念念了。我有点累了，我先回房间休息休息。姐，我扶你回去。柳家装修的还挺豪华的，比我衣冠可豪华百倍啊！老公，你的金针为什么那么厉害啊？你可别乱叫，我是你姐夫，你是我小姨子，我以后可是要娶你姐的。你叫我老公算是怎么回事啊？老公，从小到大，不管我喜欢什么，婉清姐姐都会让给我。现在我喜欢你，婉清姐姐也答应了，就让我替她出嫁。那可不行啊！我跟你姐已经订好了婚事的，怎么能让你嫁给我呢？我跟你表哥啊已经打好了赌，刚刚你也是听到了的。你姐啊三天之后就要嫁给我了。那我不管，反正我这辈子就要嫁给你，我谁也不嫁，就算。就算什么？就算我姐会嫁给你，我也要一起嫁给你。你别胡说了，你爸妈不可能同意的。哎呀，他们肯定会同意的。我喜欢谁是我的自由，他们找不着我。你别帮我呀，让别人看见算怎么回事啊？哎呀，我帮我未来老公有什么不可以的嘛？快放开！一会儿有人来了，该解释不清了。好啊，让我放开也行，除非亲我一下。天哪，怎么会有你这么残忍的小姨子？那你要抱就抱吧，有父母亲。行啊，那你别后悔哦。就算天塌下来，我也不会亲我小姨子的，我只会亲我老婆大人。来人啦，有人非礼小姨子啦！我、哦、靠，你别喊，你干什么？想让我不喊也可以啊，亲我一下。这么无理的要求。我还真是第一次听说。嗯，那要不然你教我听一九针吧。我就知道你想让我教你金针术，你喊吧，我待会给你来一针，让你不能言语，诬陷不了我。啊，你你真的会这种针法啊？当然，天烟九针名为九针，实际上有十万八千种变化。对付你这个古灵精怪的小姨子，那也不是轻轻松松。哼、嗯，臭姐夫，坏姐夫，让你给我金针玩玩都不愿意，不理你了，我去拿瓶水喝。给我烧一个。啊。姐夫，你说什么呢？我说给我烧一个啊！前面让你娶我亲我，你都假装正经，现在你让我骚一个，你你说什么？好吧，真被你打败了。现在来真的，搞得人家还有点不好意思呢。这有什么不好意思的？就我们这种关系。好吧，那我就骚一个，指给你看哦。你千千万万不能跟别人说。我和别人说什么？小姨子，你搞什么名堂？姐夫，那我这就开始骚了哟！啊，这这就你能骚一个？嗯，是啊是啊，是不是还不够骚啊？什么？我让你给我骚一个，是骚一瓶水。我的小姨子，这小脑袋瓜子里装的是什么呀？啊，你说的骚。烧一瓶水是帮你拿瓶水吗？哎呀，臭姐夫，坏姐夫，你都不跟人家说清楚我。我说的难道还不够清楚吗？我看你个小妮子，就是故意的。讨厌，讨厌，真讨厌，害得人家在你面前跳舞，真讨厌。哼。哎，有这么个小姨子，好难抵受诱惑呀。不行不行不行，乔南希，你一定要加油，抵住小姨子的诱惑，排除万难，娶刘婉清为妻。姐夫，我给你水。刚才你表哥说的王少是怎么回事？哎呀，其实也没什么。王少是一个势力极大的二世祖，他看上了我姐姐，想让表哥把我姐介绍给他。嗯，反正表哥是这么说的。王少说他一定要娶我姐姐，不然就让我们柳家倾家荡产。这样的二世祖可真不是天高地厚，居然敢垂涎我未来的老婆，我一定要让她好看。老婆应该下班了。我来接他下班，给他个惊喜。哎哎哎！身为公司员工，上班怎么不穿制服？穿的什么破烂玩意儿？从垃圾堆里捡出来的吧？麻烦你看清楚，我可不是你公司的员工啊！我是这里的员工，那是谁把你放进来的？我自己走进来的。胡闹！你这乡巴佬农民工，知不知道这是什么地方？赶紧滚蛋
，我们柳氏集团可不是你这样的人能待的地方。哟，你又是谁啊？这么大架子，柳氏集团是你开的？哈哈，想吧，你想知道我的身份，你还不配。柳氏集团虽然不是我开的，但我的话，这里所有人都要听。好厉害啊！你说是不是柳氏集团刘婉清也得听你的？你这个农民工，别给脸不要脸！我们柳氏集团女总裁的名字也是你能叫的，再不滚蛋，我分分钟叫保安过来把你给扔出去！真不知道柳氏集团给了你什么样的权利，让你这样目送无人。不过我觉得这一切都不重要了，你这么惹我，信不信你很快就会倒霉？<笑>你这个臭农民工啊！我劝你啊，还是赶紧去医院挂个号，好好看看你的精神病。你不信？你知不知道我是谁？我可是柳氏集团的副总。厉害，厉害！我是绝对不会让你进去，赶紧滚出去，别在这丢人现眼了！快滚，快滚！狗眼看人低的东西，现在我就让你知道知道何龙公子。天眼九针，出！啊啊啊！阿拉阿拉阿拉啊！既然你不会说话，那我就让你不能说。赵经理，马上到我办公室来一下。啊不，阿拉阿拉！你怎么回事？怎么变成哑巴了？叫你过来就过来。你要倒霉了。阿阿阿爸，阿爸。赵副总，你别给我在这装聋作哑了，你背后做的好事还真是好啊！有人举报说你拿了承担项目不少回扣，现在证据都在这，还有什么好说的？啊啊啊啊！怎么搞的？我我怎么说不出来话？拿回扣还被查到，我我我怎么这么倒霉啊？说话，你还有什么好说的？哎不，呃，阿爸阿爸阿爸，装聋作哑是吧？好，我让你们装，滚出去，被开除了。哟，这不是堂堂柳氏集团的副总吗？怎么垂头丧气了？看你这个样子，不会被别人开了吧？哎不，哎不，都跟你说了，不要狗眼看人低。现在好了，倒霉了吧？哎不，哎不，想说话。我就让你再多说几句，精神归位。狗东西，你你啃老子、呃！你这倒霉鬼，软的不行就来硬的。啊！狗东西，等等等，给老子松开！想不到我老婆公司里还有你这种废人下属，满嘴脏话。你你老婆是谁？我老婆是柳氏集团的总裁柳婉清。什什么？你你是刘总的老公，这这怎么可能？哼，狗眼看人低的家伙，是不是还想当哑巴？信不信我让你哑巴一辈子？哎哎，哎呦，大哥，呃，别别别，我不想当哑巴，我不想当哑巴。算你小子识相，不然我叫老婆让保安把你轰出去。看来天眼九针真的不能多用，一多用就闹肚子。不行，我去上厕所。姐，你下班了吗？您怎么来了？姐夫说来接你，我就想着一起来。怎么，姐夫没来吗？什么姐夫不姐夫的？我和晨曦还没结婚呢，别乱说。我看他呀，就是喜欢你，不喜欢我。<笑>刘婉清呐、啊，你还有王天亲自来找你是吗？王天。刘婉清，我不是没给你机会。让你来跟我约会，你偏偏不来呀！你这样的人，打死我我都不会和你约会的。<笑>刘婉清，你知道吗？我就喜欢你这样反抗我的，你越反抗，我就越兴奋。庸脂俗粉我见多了，没有一点挑战性。你这家伙来我表姐公司干嘛？哟哟哟，你就是刘婉清的表妹吧？没想到你这个小美人儿也适合小辣椒、哦，不错不错，今天运气是真不错，买一送一呀、啊。
。王天，有什么事冲我来，别打我妹妹的主意。<笑>真是姐妹情深呐、啊，真让我感动。就是不知道一会儿在床上，你们也会这么护着对方吗？呸！你可真龌龊。好了，不要浪费口舌了，刘婉清，我还是给你机会。但机会呀，可不是天天有，你可得好好把握呀。我现在出十个亿，收购你们刘氏集团。我要是你的话，我就在上面乖乖签字。王天，你休想，柳氏集团绝不会落在你这个人渣手里。好啊。本少爷难得给人机会，某些人真是不识抬举。现在把柳氏集团的股价压到最低，把柳氏集团的负面新闻全部给我放出去，没有新闻就制造点新闻。完了，婉清姐，柳氏集团的股价正在快速下跌，怎么可能？完了完了，爸爸一辈子的心血就要毁在我手上了。现在。五个亿收购你们柳氏集团，刘婉清，这是你最后的机会。王天，你你这个卑鄙小人！王天，你到底要怎么样？我想怎么样，你难道看不出来吗？我就是想你们柳家破产！你做梦！姐姐，要不然我给我爸打个电话，他的公司也不小，应该会有办法的。<笑>杨念小美人啊！我劝你别多管闲事，无论是你们杨家还是你们柳家，在我眼里就是一只蚂蚁，只能被我们王家踩在脚下。你们杨家实力不够，没办法跟王家比。<笑>还是我们家婉清比较懂事啊，念念，这得跟你姐姐好好学习学习。到时候你们姐妹俩一起伺候本少爷，本少爷一定让你们俩快活似神仙。王清，我告诉你，你休想！这可不是你说了算。刘婉清，只要你和你妹妹现在乖乖的跟我走，这两天把我伺候好了，我保证你们柳氏集团。我已经说过了，有什么事冲我来。不要打我妹妹的主意，王天，我告诉你，你敢欺负我姐姐，到时候等我姐夫来了，他会让你死无葬身之地。姐夫？什么姐夫？哼，本少爷倒是看看，在江城谁能让我服软。哼，希望一会儿你还能笑得出来。王天，你不要得寸进尺，我跟你走，放过我妹妹。姐姐，你疯了？你真的要跟他走吗？这种人，他就是个禽兽。你真的要牺牲自己的幸福，跟这种人过一辈子吗？可是我不让爸爸一辈子的心血就这么没了呀！那你也不能牺牲自己的幸福呀！行了行了，今天你们两个小美人，要不然我花了这么多钱狙击柳氏集团，不泡汤了？王天，我知道你们王家在江城很有势力，但你要明白一点。当年我爸爸在的时候，我们柳家也不弱。你爸已经不在了，没有人保住你。别忘了，我爸的还有世交。如果你执意如此的话，大不了鱼死网破。顾娇，刘婉清，危险。这是事实，不是危险。哼，到嘴的肉都不吃，我还是男人。今天就一定要办了你！把你的脏手从老婆身上拿开！姐夫，你终于来了！你这只手摸了大了，今天我就断你这只手！哪来的狗东西？他吃错药了，这么和本少爷说话？我为什么不敢？狗东西，你口气挺大呀！他知不知道是谁？我管你是谁，聪明的自断一臂，要不然我亲自动手。<笑>狗东西，在江城还没有人敢在本少爷面前这么拽，这么狂。乔振兴，你快走吧，他可是江城十大家族王家的少爷，惹不起的。十大家族
，现在就算天王老子来了，他的面子我也不卖。你是从乡下来的，不懂这社会上家族的厉害啊！王家可是在江城排名第三呢。管他什么王家造假，老婆，谁敢对你不敬，那我就要他的命。想不到他这么不惧强权，为了我挺身而出。哇哦，不愧是我杨念喜欢的男人，真帅！马王爷不发威，他不知道老子有三只眼。信不信我一个电话，就能有人上来废了你？怎么了？你们城里人都当我们乡下人吓他？同样的问题，我再问你一遍，你信不信我能让你滚不倒？哈<笑>这狗东西说什么呢？让我悔不当初。你知道我王家有多少钱吗？那我们打个赌，打赌，不会怕你这个狗东西。正好我也想看看你这个废物能有什么本事。我也要让你知道，你这个废物根本配不上刘万庆。好啊，如果你能用钱解决这件事，那我便自断一臂，贴眼九针。狗东西，你扔什么东西在我身上了？自然是让你悔不当初的东西。你小子，装神弄鬼！我现在就打电话叫人上来把你活活打死！我，我的手，我的手怎么有根针在我手里？你傻了！现在我看你怎么悔不当初。我的手。我的手好痛啊！哎呀，这这怎么回事啊？啊，哎呀，我的手，我的手！姐夫，你真厉害呀！一根针就能让人痛成这样。怎么我的脚，我的脚又开始痛？哎呀，我的脚啊！王少，你现在要是跪下来向我求饶，自断一臂，那我可以考虑考虑给你个活命的机会。你小子，用什么妖术？赶紧住手！看来。你还是不够痛的，那个针，那个针动了，他往我脑子里钻了，啊，好痛！你快住手！哼，住手！刚才你威胁我老婆的时候，怎么没有想到现在？那个针已经钻进我脑子里了！啊，晨、啊、曦哥哥，你真厉害！乔晨曦，他他真的能让王少能瘦成这样？姐姐，你快看，姐夫随随便便就把这王少整成这样。可是他怎么做到的呀？婉清姐，过程不重要，重要的是姐夫他真的做到了。王天，你服不服？服服，我服了。你快住手吧，我快疼死了。谅你也不敢不服。受。你，你的妖法，你给我等着。我让你好了吗？刚才我可是和你打了赌，你如果悔不当初，可得自断一臂。我我我是王家少爷，江城第三家族的少爷，你你敢拦我？我不但敢拦你，我还敢打你。你敢打我？我是王家王天，我告诉你，就算你王家再有钱，也解救不了你脑袋里的针。哼、嗯，怎么？难道你想让我姐夫再给你来一针吗？我，我，王天，我现在再给你一次机会，跪下给我老婆道歉。啊，我道道道道道，别别打我，别打我，我道我道。快点，别给脸不要脸。大哥，大哥，都是我的错，你大人不计小人过，放了我吧。你可真蠢啊，拜神都拜错。王天，我错了，我错了。是我的错，我不该威胁刘家。王天，王天，真是活该，还得和我妹妹道歉。没错，晨曦哥哥，他刚刚还威胁我了、嗯。早知今日，何必当初？都是我的错，都是我的错，我给大家赔不是了。可以啊，对自己下手还挺狠的。不过，你还要自断一臂。大哥，我，你这次脏手碰了我的老婆，要么你自断一臂。要吗？我再送你一针，你许。我的手，算你识相，滚吧。乔晨曦，不好意思
，这次多亏了你，不然我不知道该怎么办了。婉清姐，你别跟晨曦哥哥客气，反正他都是要娶我的，我们不是一家人。杨念，你别捣乱呀，谁说要娶你了？我可是要娶你姐的，我跟你姐有婚约在身，你这个样子，让她误会了怎么办？没想到我在唐安心心中是蛮重要的，最多我们一起嫁给你就是了，对不对呀、啊，婉清姐？念念，这可是在公司呢，瞎说啥呢？婉清姐，这公司还不是你的吗？而且在你公司又没人听见，那也不行。这个月的报表你做了没有？赶紧去做。婉清姐，人家想跟姐夫多待一会儿嘛。娘念，这可是在公司，可不能捣乱，不然。让你姐把你送回家去，对不对呀、啊，婉清？对对对，你再这样的话，我就告诉大姨说你不认真工作，让大姨把你带回去，不跟你们玩了。嗯、我要工作了，乔晨曦，你还不回去吗？算了，我在这里守着吧。王天他刚走，以他那个公子哥的脾气啊，指不定还要回来请客的。应该不会吧？刚刚你把王天收拾成那样，他还让你回来？那你给小乔的那些纨绔子弟，他们受了伤，肯定会来报复。回公司的人看我办公室一直有个男人，我先当回事、啊。那怕什么？反正我是你的未婚夫。既然他们要说闲话，让他们说呗。反正我们还有三天就要结婚了。想不到我未婚妻还挺单纯，只是小小调侃一下，就两人了。喂。乔文信，别老盯着我，啊，这这我怎么工作啊？老婆，你长这么好看，我可是越看越喜欢呢、啊。我是你的老公，我看我老婆怎么？你就不能玩会手机吗？啊，老婆，难道我打扰你工作了吗？乔晨曦，你居然叫我姐老婆，你怎么可以这样？你居然背叛我！这都是哪跟哪、啊？我什么时候背叛你了？我跟你姐可是有婚书承认的呀。信任人家就不认人了。什么？乔晨曦，你居然亲我妹妹了！嘿嘿，我可演得像一点，先跟姐夫发生一顿分手饭，看他怎么跑。没有，老婆，你误会了。我误会什么了？念念亲口说的。我误会什么了？念念亲口说的。你这个渣男，口口声声说要娶我，居然还亲我妹妹。老婆，你听我解释呀。乔晨曦，我们还没结婚呢。你不要乱叫，我不是你老婆，你也不是念念姐夫。杨念，你搞什么呀？赶紧跟你姐解释清楚啊！解释什么？男子汉大丈夫，敢做不敢认。你，你冤枉我！念念，你先别管他。上个月的报表你做好了没有？婉清姐，这是上个月的报表，我都写完了，你签个字就好了。好，你放在这里，先下去吃饭吧。啊，姐姐，你不吃晚饭吗？听说我们都一起去的。算了，我就不下去了。看到某个人，我气都要气饱了。那好吧，我叫我姐夫陪我一起去，可以吗？念念，他就是个渣男，色狼，离他远一点。我怎么是个渣男色狼？没事，姐姐，我就喜欢渣男色狼，越渣越好，越色越好。姐夫，陪本公主吃饭去。老婆，那我们先去吃饭了。嗯，晨曦哥哥，你和我姐的事情就要泡汤喽，你只能听我了。好你个杨念，你不帮我做一姐就算了，你还坑我。谁让你娶我的？我娶你，我要我要怎么娶你啊？我是要娶你姐的呀。我早就说了，让我和我姐一起嫁给你，你不要。这怎么行？这怎么不行了？一个男人只能娶一个老婆的。可是没关系啊，我愿意给你做没名没分的红颜知己。得，又转到这里来了。哼，我不管，姐夫，你就是我的。哎，我不管了，咱先吃饭去吧。臭,臭丫头，你别跑！哼，这个渣男，我还以为他就想娶我呢，居然还招惹我妹妹，死渣男，臭渣男！不对呀、啊，我为什么要吃他的醋啊？我，我真的喜欢上他？赶、啊、紧，你这小妮子，我看你往哪跑？跑了，老公，我以后不乱说还不行吗？你听听，你这说了什么话呀？刚刚还叫你不要叫老公，现在又开始了啊？嗯，人家一时口快叫错了嘛，姐夫，我以后不乱叫了。我啊，就是太纵容你了。你看看我这是怎么好好收拾收拾你
不过你你要怎么惩罚我呀？这楼梯间一个人都没有，只有你和我，你想怎么惩罚我都可以。你别这个样子行不行？我鸡皮疙瘩都掉一地了。人家说话就是这样明嘛。好了，打住，你别这么说了，转过去。啊。要人家转过去干嘛？你别这样，人家会害羞的。害什么呀？害羞！你做错事儿，我就得惩罚你，那就打你十下屁股吧。啊，姐夫，你要打你那屁股啊？对啊，我还要好大力、好大力的打，让你以后再乱说话。姐夫，能不能少打几下？明明怕疼。不行，说十下就十下，一次不能少，一次不能多。那……那你别太用力。今年最怕疼了，那不好意思，我一下很用力。别别那么用，让你以后再乱说话，这是学乖了没有？哎呀，好疼！疼就对了，我看你以后啊，还敢不敢说？不敢了，不敢了。姐夫，你这一巴掌没有上一巴掌那么用力。什么？你还让我打得更用力？我打得你屁股开花。不会把这小妮子打哭了？姐夫，你你怎么停下了？你继续打呀！什么？你你不疼吗？疼，不过我不怕疼。我真是服了，我受不了你了。你以后就是我姑奶奶，行不行？我求求你了，你就让我跟你姐好好在一起，行不行？姐夫，你不是说要惩罚人家吗？你惩罚人家，我都听你的。我听你个大河鬼呀！不理你了，吃饭去。奇怪，说好打十下，现在是打了两三下。哼，臭姐夫，坏姐夫，说话不算话。我老婆的房间好香啊。女孩子的房间都这么香吗？奇怪，我老婆呢？老婆，是我。你你怎么在这？婉清，怎么了？哥没事，就刚刚不小心滑了一跤。真的没事儿？我怎么听见你房间里有个男人的声音啊？哥，您肯定听错了。我这我这放医院呢，你没事吧？要不要我进去看看你？没事没事，我马上就要睡了。行吧，别总玩手机了，早点睡。知道了，哥。呃、不对呀、啊，乔晨曦那个臭小子呢？他不是住在客房吗？怎么房间里没人呢？嗯，哥，你说乔晨曦吗？他说他刚刚肚子饿，他出去吃点东西。真的？你看见他出去了？对啊。呃，行吧，我管那家伙去做什么了，早点睡吧。乔晨曦。不好好在客房待着，到我这里来做什么？老婆，你听我解释啊！你不要跟我解释，你的事跟我没关系。你帮我治好了病，也帮我处理了公司的危机，我很感谢你。但不代表我要嫁给你，所以别叫我老婆。对，婉清，你真的要这么绝情？你还有什么其他的话要说吗？哎呦，我真的没有心痒念，都怪那小妮子太残忍了。她还说要嫁给我，我不同意。她还说给我做童年知己，我还是不同意。结果他各种古灵精怪的搞我，这确实像别人这丫头做出来的事。他生来就是这样随心所欲的。不过你跟我解释什么？大不了你把婚约退了，你就娶念念啊，反正他这么喜欢你。可是我在乎的是你啊，婉清，我这心里满满当当的都是你，已经容不下别的女人了。再说了，我们可是有婚约的呀，上天安排的最大嘛。油嘴滑舌的，怪不得这么讨念念喜欢。哼，我可不吃这一套呢。婉清，难道你真的想把我让给杨念吗？什么啊！我们俩八字还没一撇呢，不要胡说。我可没有胡说啊，怎么就没有那一撇了？那、no, 这不是那一撇，上天注定的，被盗。好了好了，这里有婚书，总拿出来炫耀，还不回去？待会被我哥哥发现了，得把你赶出去。那你不生气了？本来也没生气，老婆，你不说，你要是不生气的话，你怎么从中午就开始不理我？讨厌，你再说。好了好了，不说了。好了好了，既然你没有亲念念，那我就原谅你了。那是，今天我可是惩罚了他也是，谅他也不敢。怎么惩罚他的？我狠狠的打了他三下屁股。什么？你打了念念的屁股？是啊。
。老婆，你看你一个人在卧室多孤独，不然今晚上我就陪你吧。喂喂喂，煤气念念，他打他屁股，现在还想陪我睡觉。小孩子做错的事不都打屁股吗？我小时候被我师傅打的屁股都开花了。老婆，你别生气嘛。以后你再敢对我表妹动手动脚的，看我不把你。行行行，我都听你的，老婆，别生气。哼，你给我记住，再有下次绝不轻饶。是是是，老婆，时候不早了，我们一起睡吧。睡睡睡，睡你个头！你就是一个十足的大色狼。说你以前跟哪个女孩子睡过？那可没有啊，老婆，我就是因为没有过，所以才想试试嘛。男人的嘴，骗人的鬼。哎呀，我就是想多陪你一会儿。我要睡觉了，明天还得上班呢。那不如这样，我给你讲个故事，然后把你哄睡了，你再睡着，好不好？你还会讲故事？啊？那必须的，我讲的笑话可好笑了。你听我给你讲，有一天啊，一个少女抱着猫去菜市场买鸡蛋，男摊主看着猫对少女说：“你的咪咪好大呀！”少女怒而不语。男摊主继续说：“你咪咪好白呀！”少女大怒，说道：“你再胡说，我就缠上你的鸡蛋！”乔晨曦，你个臭流氓，净讲些荤笑话！啊，老婆不好笑吗？我当时听到都快笑疯掉了。你还想听吗？我还可以给你再讲一个更好笑的。不听不听，你赶紧跟我出去！别呀、啊，老婆，还早呢，再陪你。都十二点了，如果我哥真发现了，那让我出去也行。你亲我一下。什么？你？那我就不我出去了。你？要不？我亲你一下也行。你你做梦呢？那我回去躺下喽。老婆，你这床太舒服了吧？你快给我起来！你不让我亲，我就不起来。想亲我一下可以。太好了，老婆，来给我镶一个。你得闭上眼睛。好，老婆，我已经闭上了。来吧，你亲吧。老婆，你的小脸蛋也太香了吧？香吧，你快点亲。再不亲，我可不让了。亲亲亲，我这就来了。现在你满意吧？满意满意，好香啊！今天晚上我就不漱口了，我要闻着我老婆的香香脸蛋睡觉。那你出去小心一点，别被我哥发现了。那老婆，我走了，到时候记得给我打电话。哎，你往哪走？我哥在那边。放心吧，老婆，我有轻功。小山西，昨天晚上在我姐房间里做什么呀？什么呀？我怎么听不懂？哼、嗯，不公平！我也要听笑话。杨念，你居然偷听我和你姐说话，这怎么能算偷听呢？我明明是趴在我姐房门口，光明正大的听的。我算是服了你了，姐夫，你到底给不给我讲笑话？不讲，不公平！你信不信？我大喊你非礼我。有本事你就叫呗，我可不吃你这一套了。嗯，姐夫你最好了，其实人家就想求你帮忙了。什么事啊？我告诉你，你这丫头啊，你肚子坏水，可别再想什么亲不亲的了。我可不会再上你的当了。讨厌，我在你心里就那么不矜持吗？今天我有个同学聚会，你得跟我一起去。同学聚会，都是你同学，我去干嘛？哎呀，你有所不知，大学同学里面有一个叫李畅的，上学的时候他天天追我，缠着我，可讨厌了。今天的聚会就是他组织的，我这不是害怕吗？那正好啊。你答应那个李畅不就没事了？乔晨曦，你怎么能这样啊？人家可是要借给你的，你不帮我，谁帮我？爱谁帮谁帮。好，乔晨曦，你逼我的。来人了，来人了，姐夫非礼小姨子啦！来人了。不是吧，杨念，你还来？你就说你去不去？去去去去去去去去。臭丫头，我说你撒手行不行啊？我是你姐夫，等会儿让你同学都误会了。我就不，我就是让他们误会。我这次就是要断了李畅的念想。我上辈子肯定欠了你钱，欠了你很多钱，我还债的。反正你陪在我身边，不说话倒可以。好，你松开手，我就陪你去。行，我都听姐夫的。娘娘，你可算来了。我和古静都等了你好长时间。古静，怎么就你们俩？你不是说有好多同学吗？其他人呢？念念呀，我要不这么说，你能来吗？这次呀，我就是单独约了你和李畅，聊聊你俩的事儿。我们的事儿？我和李畅能有啥事儿？你不会不知道我不喜欢他吧？念念，你先别着急，听我慢慢跟你说。这位是
胡静，这是我的男朋友乔晨曦。乔晨曦，这是我大学最好的闺蜜胡静。这个是李畅。杨宁，我怎么不知道你还有男朋友？就是啊，念念，你找个男朋友怎么也不跟我说一声呢？而且你这是什么男朋友啊？怎么这么土啊？这穿的是地摊货？地摊货怎么了？胡静，你原来可不是这样的。我们上大学的时候，难道你穿的不是地摊货吗？可能都是大学的事了，现在我们都这么大了，该懂点事了，怎么能找个这么没钱没势的人做男朋友呢？就是啊，你不答应我可以，我可以等啊，但你不能作践自己，咋了？你在这等我而已。喂，你们有没有礼貌啊？什么叫这种东西？什么玩意？你们会说话？<笑>这么说你啊，算好的啦，你都不知道自己是个什么东西吗？你这全身上下啊，超过了两百块吗？要不是今天李少请客呀，你觉得你能进得了这皇城 KTV 的大门？哼，还真不是我们瞧不起你，就你这身打扮，门口那小保安穿都比你好。古晶，你够了，亏我们还把你当成大学是最好的闺蜜，你怎么能这样说乔真心呢？我说错了吗？杨念呀，你要知道，我可都是为了你好，你可是我们嘉诚大学堂堂的校花呀。念念呀，你说凭你这身材样貌，这随便找一个男朋友不比他强？再说了，我们李少爷这两年生意那做的可是如鱼得水，现在呀，已经是整个江城排名第二的大家族了。你说呀，你要是从了李少，以后呀，当个黄门阔太太，整天吃喝玩乐的，多少？古静说对啊，念念，我知道找阿猫阿狗是你请来假扮你男朋友的。只要你今天乖乖坐到我身边，陪我喝喝酒，我保证你们杨家从今以后水涨船高，一飞冲天。你做梦，李畅！你自己是个什么东西，你不知道吗？你在江城祸害了多少女孩子？我答应你，这辈子都不可能。念念，你怎么跟李少说话的呢？还有你，古静，上大学的时候你交不起学费，我帮了你多少次？现在你跟了李畅，改口叫李少，就可以侮辱我的男朋友，对吗？我靠，这丫头不会真的把我当成男朋友了吧？喂，你自己说是不是念念男朋友？我确实不是杨妞的男朋友。听见了没，杨妞？这种阿猫阿狗听到我是李家大少爷，立马就跟你撇清关系了。这种胆小怕事的孬种，也配做我的男人？就是，李少爷，这才叫真男人。你身边的这个穷小子呀，就算给李少提鞋，都不配。我虽然不是念念的男朋友。但是我是真的很讨厌，我在说话的时候别人打断我。<笑>小戴，你在谁面前装逼不好，非要跑到本少面前来装逼？我不需要知道，而且我也听清楚了，你就是仗着家里有钱，在大学里面祸害了不少女孩子，真是个畜。而你，古静，你更是不念姐妹之情，原来杨念帮过你。你更是不顾恩情，站在一个人渣的身边去帮他，还把你姐妹往火坑里推。你这个穷小子，真是好大的胆子，竟然在李少面前口出狂言！乔晨曦，他说错了吧？你们就是这样的人。杨念，我可都是为了你好呀，我的用心良苦你怎么就不懂呢？我确实祸害了不少女孩子，但那又能怎样？你羡慕吗？我就喜欢看这种连援手都摸不到的废物，看不惯我，我干不掉我的样子。而且如果我愿意，随手扔个几十上百万，你这种垃圾还得乖乖来讨好我，说不定还得来舔我的脚。你对垃圾似乎是有什么误解吧？在座的各位，就只有你和古静是垃圾。小子，你好狂啊！你什么你？你以为有两个臭钱就谁都不敢惹你了？你嘴里的实力，在我眼里，屁不是。好，小子，我就让你看看你跟我之间的差距。一会儿让你跪着喊我爷爷。杨念，我给你最后一个机会，乖乖坐到我的腿上，否则我分分钟收购你们杨家，让你们杨家倾家荡产。呸！李畅，你别做梦了，我说过了，我这辈子都不可能答应你的。好，杨念，你就等着你们杨家传来的好消息吧。喂，动手吧，把杨家给我灭了。
，说明在通知整个江城的企业，谁敢护着杨家，就是跟我李家作对。小子，我就要看看这次怎么护着杨家。你还是我下山以后见过最狼狈的人。今天要是不把你彻底整服，还真对不起我这么长时间的休息。行，小子。我马上就让你感受生不如死的滋味！废物，你完蛋了！这下你算是把李少给惹怒了。乔晨曦，要不然我们还是走吧。李家和王家不一样的，李家更有实力一些，甚至在江城的地下世界都有他认识的不少人呢。想不到还有你这个小妮子害怕的人。不是，乔晨曦，我没跟你开玩笑。你别看李家排名第二，王家排名第三。但仅仅是这一名的差距，中间可有难以逾越的鸿沟啊！杨念，你可以过来求我，说不定我心情好，还可以放了这个傻小子。你说，就这种人渣，还不得让他知道我是铁罩的？你真有办法？那是肯定的。难道你忘了我把那王少整得如何？对哦，你有天音九针，那今天你就好好收拾这不长眼的李少。老公，该你上场了。你给他手下留情，让这家伙惨一点，更惨一点。惨，倒是惨的呀，是你们吧？李家呀，在江城那可是一棵参天大树，没人能撼动得了他们的地位，更别提你身边这个废物了。他不被吓得当场下跪，这已经很好了。哼，真的是这样？念念，我早就跟你说了，让你答应了李畅。现在好了吧？后悔啊，都来不及了。娘娘，你现在还有机会，只要你乖乖坐到我腿上来，给我道歉，保住你们杨家，那就是我一句话的事情。而且，只要你成为我的女人，我们李家也能帮助你们杨家晋升江城的豪门，哪怕是十大家族也能有一席之地。李少，你好像真当我不存在了。哈哈，我需要把一条狗放在眼里吗？我就让你知道知道，什么叫天外有天，神外有人。既然无权无势，你怎么当你这天外天，人外人啊？难不成就凭你这空口白牙，就想让我怕你不成？我无权无势，但我有一根针。针？什么针？天眼九针。哼<笑>，说的跟武林高手一样，就算是你会小李飞刀，那也得跪倒在李少面前。那可不一定哦，天眼九针，什，什么东西？进进我身体呀、啊！我要去厕所。嗯，好臭好臭！你这屁王怎么那么多屁啊？妹，你是不是吃大蒜了？屁股大蒜味，熏死我！啊，没没有啊，李少啊，你放屁、啊、一点都不臭。这是俗话说呀，臭屁不响，响屁不臭。我行了，要我要去厕所。李李少，你快去厕所啊！我不想去吗？我我怕我一起来就……咦，好恶心！李少，你不会当着我的面挖裤裆吧？刚才还装逼呢，眼看这就要窜稀了，这逼让他装的，真臭！哎，李少，你你没带纸啊？不用，不用去厕所。姐夫，你也太恶心了，搞这样的天眼九针，是你小子搞的鬼，让本少爷拉肚子，都窜稀了，就别本少爷了。你现在拉了一裤裆，实在是对少爷这两个金光闪闪的大字大呀！求你，老子，老子跟你没完！古剑，去把保安全都倒来。皇朝 KTV， 这是我李家的场子。哦。这皇朝 KTV 还是很嗨的。你现在乖乖跪下求求，把杨念再好好的交给我，我还可以放你进。你要是还敬酒吃罚酒，今天休想走出这皇朝 KTV 的大门。好，我现在就去叫人。啊！我的腿怎么动不了了？古剑，你怎么还不去？不是啊，李少，我腿动不了了。妈呀！妈，你个头啊，妈！好了好了，李尚，算算时间，你好像又快了，继续吧。我知道不拉个十几次，你是不会悔改的。<笑>李尚，李尚，听说您来了，我特意吩咐下去，给您带来一瓶好酒。哎，怎么这么臭？臭你个头啊！赵经理，看着这小子，把我们的保安叫上来。
，那高腿给我打断，我要让他横着出去。哎呦，我当是谁呢？原来是你这个小瓜佬。你说你惹谁不好，你非要惹李少？小废物，我今天可是救不了你了。可以啊，少仙女。前两天刚被柳氏集团开除，现在又跟了李家了。你说这是什么缘分呢、啊？怎么把你们两个混蛋凑一块去了？哼，只会逞口舌之快的废物，等死吧你！他他不是原来在柳氏集团当总经理，后来不用公款被开了吗？你不说，我还不知道，原来是这么回事。不行了，又死！李少，记得带纸。他两回了，现在才给我指，还有什么用啊？李尚，我们来了。杨念，我要是你就乖乖的过来，一会全家无眼伤及到你。你那漂亮的脸蛋和完美的身材，我可是会心疼的。念念，你快去李尚那吧。嗯，他都臭死了，我才不去呢。算了，顾静，别管他。天堂有路他不走，地狱我们他自投。动手！就是这个废物，给老子杀！苏生熙，跟我们俩跑吧。跑？他们俩还不配。可能站着不动，摆 pose 呢。不是啊，李少，这小子有古怪，不知道在我身上点了啥，我什么都动不了。还想动？这个废物，连个手无寸铁的毛头小子都对付不了。赵经理，现在就开始怪手下没用了。你个废物小子，我跟我手下说话，跟你有什么关系？是跟我没关系。但我喜欢看戏，而且你还很丑。啊啊啊啊的啊啊啊的！赵经理，你他妈阿爸个毛线，还不叫人？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！哎呦，救命啊！我的腿越来越重了，我快移动不了了。啊啊啊啊啊啊啊！我在你身体里扎了一根针，只要我轻轻一弹。痛不痛啊，大哥，大哥好痛啊！大哥，求求你放过我吧！放了你也可以，不过刚刚谁骂你废物，你还记得？大佬，你放心，只要你放过我，你叫我干什么我就干什么。不知道你能不能忍，反正如果有人骂我废物，我是不敢忍。好，我明白了，大哥。我啊啊啊啊啊啊啊啊！我不行了，第第三次。哎，小子，把这赵经理拖出去，继续打。是。小子，啊啊啊！对了，某些人不是说要把我们留在皇朝吗？哼，怎么不继续吹牛了呢？一，别你啊你的了，李尚，我还在等着你把我留在皇朝呢。怎么没招了？你要是不出招，那我可就走了，留你一个人在这慢慢拉。听说人要是拉十几次，可是会脱水的呢。嗯，不用半天，他就能把自己活活拉死，而且谁也查不出来。不，不要，乔乔少爷，我求求你饶了我吧，我我再也不敢了。现在知道错有什么用？我们走吧，拉他们一个拉脱水，一个半身不遂。念念，看在我们以前是。大学最好的同学的面子上，你就放过我这一次好不好？我我知道错了，我不应该跟李长勾搭在一起，我更不应该怂恿你跟他在一起，你就原谅我这一次吧，我求求你了。哎，古静，你真的太让我失望了。今天要不是你，我是绝对不会参加这个同学聚会的。没想到你，我真的知道错了，我下回再也不敢了，也没有下回了。从此以后。你走你的阳关道，我过我的红木桥。不要让我再看到你，晨曦哥哥，我们走吧。先陪我去换个衣服。不要走，不要走啊！我不要像白妹子坐轮椅啊！不，不行了，我我又拉了。哎，你这个小丫头，怎么这么安静？哎，没想到大学最好的朋友，现在居然变成了这样。没想到你一个小妮子还有这么伤感的心，心情确实不太美丽。行了，别伤感了，每个人都是会变的。你们都这么久没有接触了，难道你还不允许别人变了？是吗？乔晨曦，你也会变吗？你会不会变得不爱姐姐，更爱我了
。姐夫，你你怎么吐血了、啊？你没事吧？我就是开个玩笑，也不至于把你问吐血了吧？这两天用了太多蒸汽，遭到了反噬，我没事，放心吧。快去医院！别，回家吧。不好好休息一下就没事了。你真的没事吗，姐夫？早知道不让你陪我去同学聚会了。对不起，姐夫，我错了。听见你的小妮子认个错，也真是不容易。我今天要是不陪你去啊，我就被那个姓李的得逞。没想到这个小妮子还挺关心我。可是，好了，没什么可是的。不好好休息一下就没事。好吧，那我们回去吧。晨曦她怎么了？婉清姐姐，晨曦哥哥他这几天精神用太多了，加上同学聚会，同学聚会怎么了？当时说话呀。同学聚会是古晶和李晨安排的一个局，姐夫他用了几回金针，回来的路上就这样了。这个傻子，他扯什么能啊？姐姐，你喜欢他对吗？你关心这些干什么？晨曦他都这样了，还说这些。婉清姐，我想喝茶。好，我去给你倒，顺便给他也倒一杯。好的，姐，你去吧。姐夫，姐夫，其实我也看得出来你不喜欢我，但是通过这段时间的相处，我觉得我是真心喜欢你的。我还从来没有这么喜欢过一个男生。晨曦，来、嗯，给我茶。老婆，这大晚上的还让你给我泡茶，这怎么好意思？知道不好意思，你就不要逞能了，知道不？你已经默认是我老婆了。讨厌，说什么呢？不要害羞嘛，我们结婚那不还是迟早的事儿？喂，我说的你听到没有？以后能不用金针就不要用，别逞能。知道吗？不然到时候要我跟念念一起照顾你。放心吧，老婆，我会注意的。不过倒是念念，我感觉他今天闷得不热的，你去看看他吧。好，这两天你就在家好好休息，我让念念替我照顾你，就别陪我去公司了。那怎么行？我们得罪了王天，说不定王天哪天就要报复你呢。放心吧，我就一弱女子，王天不能把我怎么样的。那也不行，怎么能让你一个人上班呢？太冒险了。万一你有什么意外，那我们家谁挣钱？好啊，乔春熙，你娶我就是让我挣钱了，是不是？老婆，逗你玩的嘛。哇，老婆，真的看不出来呀、啊，你简直是上的天堂，下的厨房啊！你随手泡的茶真是太好喝了，能娶到你啊，真的是太幸运了。哎呀，麻烦你老婆不要叫的这么自然。哟，给我老婆说脸红了呀！讨厌，不理你了。哎，疼疼。你怎么了？哪里疼啊？哎呦，我头头头疼。头疼？别担心，来，小心点牛肉，一会儿就不疼了。老婆，我好像又不碰。哼，你这个臭男人，这次我真的不跟你说话了。我儿子，我儿子，竟然始终吃不住蟹，到底是谁干的？谁干的？家主。据我调查，二少爷之前跟柳家的女婿乔生熙吵过架。自从见过乔生熙以后，他就拉了二十几回。咱们柳家活得不耐烦的吗？把这个乔生熙揪出来，我要让他死无葬身之地。明白，老爷，我现在就去安排。爸，我我不行了，我我快拉死了。等等，先别怪乔生熙了。老爷，您说，马上找天一门的人救好苍儿再说。医学教授都没有办法吗？唉，所有医生都束手无策啊！好，老爷，我现在就去请天一门门主。孙神医，孙神医，你终于来了！早就听闻孙神医大名，孙神医，你一定要救救小儿呀、啊！李爷，不用急，我先看看吧。不对。这应该是天眼九针所致
，这这天眼九真，只有我们天一门门主才会的真法呀、啊。李爷，可否问一下，李少是何人所伤啊？是被一个叫乔晨曦的人所伤。什么？乔晨曦？他可是我们天一门门主啊！天一门门主竟然是柳家的女婿！天哪！幸好刚刚没有胡来，不然。十条命也不够李家丢的。我们天一门天眼九真，冠绝天下。李少现在这样，一定是招惹了我们门主、啊。李昌这个败家子啊，得罪水宝，居然得罪天一门门主，你活得不耐烦了。什么？他他竟然是天一门的门主？你这蠢货！别说天一门门主，就是天一门的一个普通门生，也不是我们李家得罪的死的呀。啊，我我真的错了，您您求这孙生意，救我一命，我我还不想死。孙生意，李畅，他年少无知，不小心得罪了你们天音门门主，还请你大人不计小人过，救救我这个儿子。哎，我师法跟你说了吧，不是我不救，是我不敢，我可不敢得罪门主大人呐、啊，不敢。孙生意，这是什么意思？难道我儿没得救了？不用着急，我们门主没有下死手，不然就是我想救也救不过来呀。他只是中了轻微的天眼九针，只要躺在这里数个小时，再拉上十几次，自然就好。只不过这段时间，他会比死还难受。啊啊！还要拉十几次？孙孙少爷，我我都快死了呀！赶快给他补水。能保住他的小命，是是是，我马上叫人给他补水。李畅，你这个废物东西，是该好好教训了。啊，我我知道错了，我我有见到曹正清，我我一定请有多远过多远。孙神医，你放心，等这个废物好起来，我一定打断他的狗腿。哎，招惹我们天一门门主，是你们李家不看一眼呐。孙神医，你的枕巾，枕巾就不用了。我们李家还是自求多福吧。啊，那那家伙看上去就是个普通人，废物一样的东西。我我哪知道他是天一门的门主啊？废物！你他妈说谁是废物？啊，你你打我！打的就是你这个不孝子！天一门门主那可是能够起死回生的神人，多少豪门巨富看见他都得给他跪下。李畅，你这个蠢货，真把天一门惹急了。一百个李家也不够赔呀、啊！别别打了，我我躲着他还不行吗？躲？你怎么躲？这可是跟天一门结识的大好机会啊！爸，你你说什么？你好了，赶紧去跟乔晨曦道歉。只要乔晨曦能接受，我们把我们李家所有的财产都给他。我我知道了，等等我好了就去。啊，不不行了，我我又来了，臭死了！你要不是我儿子，我早就叫人把你扔在茅坑里了。念念，快把这茶喝了吧，暖暖身子。晨曦哥哥怎么样了？应该是没事了，不过这两天还是让他在家好好休息吧。这两天我要上班，那你在家好好照顾他吧。啊，姐姐，反正是你的公司，你就休息两天呗，别着急回去。我也打算收拾收拾，这两天就回去了。念念。你不是要在这里住半年吗？怎么现在就要回去啊？没事，姐姐，我就是有点想家了。念念，怎么回事？是不是乔晨曦他欺负你了？没事了，姐姐，我真的想回家看看。而且呀、啊，我想通了，晨曦哥哥他喜欢的是你，并不是我，所以呀、啊，我觉得把他让给你吧，我不跟你抢了。念念，你不会是因为乔晨曦他喜欢我，吃醋了吧？没有啦，姐姐，我怎么是这样的人呢？从小到大，不管我喜欢什么，你都会让给我。那这一次，晨曦哥哥喜欢的是你，所以呢，我也让给你啦。好了，念念，姐姐难道不知道你在想什么吗？你呀、啊，从小就善良，不想让任何人因为你受到伤害。是不是今天乔晨曦受伤了，所以自责啊？白晴姐姐，你不会怪我吧？我真的不是故意的。这种。这种感觉就好像是我借了别人的东西弄坏了一样，我心里很难受。傻丫头，说什么呢？姐姐东西就是你的，你的东西就是姐姐的，我们不分彼此。那就算是晨曦哥哥也可以一起分享吗？如果乔晨曦愿意的话，那当然可以啦。哼
，就他那东西便宜死他了，他肯定愿意啊。我之前很多次调戏晨曦哥哥，都看得出来他是有贼心没贼胆。这种感觉好奇怪啊，我明明不想跟上去调晨曦的。好了，现在如你意了吧？赶紧把热茶喝了吧。哇，姐姐，你泡的茶太好喝了！算了，给你高兴就好了。反正是我妹妹，终究是个臭男人嘛，分享就分享吧。对了，你晚上还没吃饭吧？我去给你做点好吃的。刘晚清，给我开门！今天我要让劳晨曦这个狗东西去。怎么回事？王少找上门来了。让你去见王少。你却因为这个废物不知道从哪里弄来的婚书不去，这下好了吧？王少肯定不会放过我们刘家。红玉哥，你知道什么呀？王天这个王八蛋，前两天还去我姐公司闹事了。要不是你嘴里这个废物护着我和婉清姐，我和婉清姐都要被王天这个王八蛋给玷污了。王天还敢来家里吗？晨曦哥哥，快坐吧。都是你这个废物！要不是你，王少还会来家里吗？告诉你，今天必须背着给王少道歉，还不赶紧开门，把王少请进来，陪着他干嘛？嗯，是是是。哎，王少，哎，王少，什么方法你给给我滚开！今天没你说话的份儿。今天我来，意思很简单。刘婉清，我要带你走。乔晨曦这个病。他得给我跪下！今天就要废了他！晨曦哥哥，你现在没法动用真气，你赶紧跑吧！乔晨曦，你快走！这里有我和念念撑着，他不会拿我们怎么样的。乔晨曦，你以为躲在女人身后，我就拿你没办法？实话告诉你，今天我先礼后兵。乔晨曦，你跪下，要不然我一声招呼，就有十几个亡命之徒冲进来。把你的狗腿给打断！皇上，这废物竟敢惹您，太不像话了！这废物跟我们柳家可没关系哈，到时你可别记恨我们柳家。曹晨曦，还不跪下给皇上道歉？婉清，你挡在这个废物面前干什么？自从这个废物来到我们家以后，我们家全是一件破事。先是你心脏病复发，现在，现在又是皇上上门。这个废物就是个扫把星，你快让开，让王少亲手废了他！不，哥，你根本就不知道是怎么回事。这两天他帮了我和妮妮很多忙，现在有伤在身，我们柳家不能坐视不管啊！你个不孝女，你快让开！你想让他送饺子，害死我们吗？还有你，杨念，柳家不是你认识的地方，再不让开，我就要跟你妈打电话，这一回事。乔小儿，那天在办公室你不是很嚣张吗？怎么，现在只能躲在女人身后了？我还当你有多厉害？我就算不用金针，你也不是我的对手。怎么，忘记那天你是怎么自断一臂的了？小子，你居然还敢提那天的事？你是不见黄河不死心了是吧？都他妈给我进来！今天把他给我废了！不，王少，求求你高抬贵手。<笑>现在知道话了，还好我还是很怜香惜玉的。这样，你脱了就躺床上，让我慢慢喘气。王天，你知道你自己在说什么吗？小子，今天轮不到你嚣张，都他妈给我住手！大汉今天谁敢动曹晨曦一根头发丝？哎，李少，您怎么来了？完了完了，晨曦哥哥，你赶紧跑吧！李少爷来了，他们两个不会放过你的。你不能用金针的情况下待在这儿，只有死路一条。是啊，晨曦，你快走！我和念念拖住他们，等你恢复了功力，再来救我们。你们两个想干什么？李少、王少，你们是不是想抓住这个乔晨曦？我帮你们。哥，你怎么可以这样？晨曦这两天没少帮我和念念。红玉哥，你简直不可理喻！六家小子。你是听不懂人话，没听我刚说什么？今天谁也不能动乔晨曦一根头发。李畅，你没病吧？今天不是过来找晨曦哥哥寻仇的吗？李畅，你这是什么意思？你别打我哥啊！这、这、这什么情况？不是李畅，你、你、你、你、你、你打我干啥呀？
你喜欢念念，这念念喜欢乔征西，你应该打这个乔征西才对啊！你当我干嘛？是啊，李少，你这是啥意思啊？你不是来找乔征西麻烦的吗？李少，你喜欢杨念，我喜欢刘婉清，这不冲突呀！不知那小子做什么？闪开！在下李少，之前多有得罪乔先生，请您原谅。在下一定改邪归正，绝不再做那些仗势欺人的事情。浪子回头，为时不晚。之前的事儿就这么算了吧。多谢乔先生宽宏大量，你怎么还待在这儿？需要本少亲自请你出去，赶紧给我滚出刘家！李畅，虽然你家的排名比我家靠前了一点，但是你别以为我不会帮你。我跟这个废物有血海深仇，今天就是舔我老子来也不行。好、哦，是，那你让我们的人进来，帮你个试试。你带了你的亡命之徒，不也带了我的人吗？你倒是要看看能不能把他给叫上来。我丑话说在前头，谁敢得罪乔晨曦，就是得罪我李家。我江城李家，必起不不休。你是不是疯了？那个废物无权无势，你逼他做什么？哈哈哈，无权无势，可我李家在你王家面前就是有权有势。王天，你是要跟我李家作对吗？哎，行，乔晨曦，今天算你走运，李少在这儿，但是你最好别落单让我看见，要不然你死定了。看来你王天还是没有搞清楚自己的定位，乔晨曦的敌人就是我李尚的敌人。这一巴掌就是告诉你，你在江城永远只是第三，而我可是江城第二人。滚！李少，坐，快坐下。早知道你李少要来，我就多准备点好茶了。红影，还愣着干嘛？快给李少沏茶。对了，好好好，不用麻烦了，我和乔先生说两句就。有什么来我房间说吧。好，我已经说过了，我原谅你。不过你以后可别做坏事了，否则我不会放过你。常文主，您尽管放心，我以后绝对不会做这种事情了。你有什么事尽管吩咐，无论是上刀山还是下火海，我万死不辞。我还真有件事。常文主，您尽管吩咐。你最近多派点人手去保护婉清和杨念。最近王念他有点嚣张，你给我看住他。好，常文主，您放心，就算是我李畅出了事，我也绝不会让两位姑娘出事的。常文主，您好好休息，我就不打扰了。李少，你们不喝杯茶再走吗？哎，是啊，李少，你好不容易来一次，喝杯茶再走。小子，你要是再让我知道你对乔先生不敬，我就把你的头拧下来拿去喂狗。明白了吗？呃，是是是是，呃，我明白，我明白。乔振兴，这到底怎么回事啊？李少干嘛那么郑重你？小乔啊，你你怎么不早说你认识李少啊？要不然我们也不会这么为难你啊。其实也没什么，我啊，就是当初救过李家的家主，可能李家比较知恩图报吧。你早说嘛，搞得我跟胡宇还以为你是江湖骗子。是啊，妹夫，你晚上吃饭没有？呃，你大舅哥给你做你最爱吃的红烧肉。没想到刘家这母子俩还真是势利，只是认识李家的人待遇立马就不一样了。吃饭就不麻烦了，我已经吃过饭。这么冷的天，客房里面有暖气，你去红影那个房间吧，他房间有暖气，做的更舒服一点。不，不用了吧？对对对对对，就我那，就我那，我那有暖气。是啊，小乔，你以后都要成为我妹夫的人，可千万不要跟我客气。红宇哥，我们之前不是说好了吗？过几天带婉晶去医院看看，她的心脏病。哎呀，你这孩子，都是一家人了，还检查什么呀？李家大少爷的朋友，难不成还会骗我们小小的柳家不成？红影，你快收拾收拾，和小乔换换，你到客房去睡。不用了，我睡客房挺好的，那温度我挺喜欢的。睡到红宇哥的房间，我还挺有点不适应的，怪热的。呃，那行吧。那那个小乔啊，那你在柳家有什么吃不惯的、住不惯的，呃，一定要说出来。放心吧，红宇哥，如果有什么不习惯的
，我一定会说的。强吻主，以后我就是你身边的一条狗啦！你个傻妮子，又偷听我说话。特别想知道李畅说这话时候的表情。还有你，强吻主，堂堂天一门的门主，没想到深藏不露呀！不是，谁跟你说的？我是天一门的门主。这还用别人说吗？我又不是傻子，会治病，还会神奇的天眼九针，肯定是跟医术相关的门派呀、啊。再加上李畅那小子一口一个门主，所以我就知道肯定是医学堂的门主啦。你倒是挺聪明。哼，你以为都跟婉清姐一样啊？婉清姐现在肯定还不知道你的真实身份呢。小妮子，你今天不是说祝福我的吗？怎么又偷偷跑到我的卧室来了？哼，你光说别人，你还不是偷听我说话？我那哪是偷听啊，明明就是光明正大的听。你那难道不是说给我听的吗？我那是说给婉清姐的，又不是说给你的，所以那也算偷听。反正我听到了，不听白不听。姐夫给你说个好消息，你想不想听？肯定没憋什么好屁，你说呗。婉清姐答应了以后，我们就可以在一起了。你你说什么？你姐把我让给你了？不是，这算什么好消息啊？怎么样？反正我姐是这样说的，以后我就不叫你姐夫，叫你老公了。我不信。反正呀，就这么定了。你以后就是我老公了。你到底说真的还是假的？<笑>骗你的！我姐说她可以跟我一起分享你。不是，这还能分享的吗？我又不是货物。喂，姐夫，少得了便宜还卖乖，信不信我跟我姐说，让她不要你？你姐真这么说的？哼，那还有假？不信你去问我姐，那是得好好问问了。好你个乔晨曦，我至于骗你吗？这种事情得了便宜还卖乖。哎呦呦，等等等等，不不,不问了，我不问了。哼、嗯，这还差不多。不过你姐到底是怎么说的？不会是逗你玩的吧？怎么可能？婉清姐看我心情不好才这么说的。我有一点我是清楚的。什么？我姐是不可能骗我的。从小到大，我姐都没骗过我呢。那这趟下山挺划算的。做成两个了，你说什么？哦，没没什么，我要睡觉了，你快出去吧。我姐都答应我们在一起了，今天我就睡你屋里吧。不行不行，这怎么能行？我第一次肯定是要给你姐的呀。臭小珍惜，你说什么呢？我说在这睡，又没说。哎，不是那个意思，我现在体内蒸汽枯竭，一个人睡有助于睡眠。你在这里睡不是影响我？真的？那还有假？有你这样的美人陪我睡觉，我还会拒绝？我不是傻吗？哼，这也差不多。那你好好休息吧，等小姐回房了。亲，是我呀，曹晨曦，开门啊！你这么晚了过来干什么啊？我有些重要的事要问你。什么重要的事啊？不跟你明天再说吗？都已经这么晚了。刚刚杨念说你要分享我。你大晚上跑过来就为了问这事啊？不然呢？这还不算大事啊？怎么？不行吗？倒也不是不行哈、啊。哼，乔晨曦，你果然是有贼心没贼胆，先前肯定就惦记我妹妹了。不是，老婆，你那么善变的吗？明明是你说要跟杨念分享我的，怎么到你这我就成了有贼心没贼胆了？哼，难道不是吗？我说让分享就让分享啊。那我得听老婆的话不是吗？乔晨曦，你给我滚！不是不是，老婆，你别生气啊！我只许你，只许你，好不好？我都有这么漂亮的老婆了，我我还惦记谁呀、啊？真的？我发誓，句句属实。这还差不多。不过我确实答应了我妹妹，念念她虽然任性，但我看得出来她是真的喜欢你。你给她一个机会吧。老婆，我发现你不仅人美，还心地善良，你真是世界上最好的女人啊！你不知道是还这样去呢？是吧？那我可得好好发现发现。你干嘛？发现我没发现的事儿。做梦！没结婚，不许在我房里睡。不是，老婆，我们婚约都定下来了，也不在意这一个仪式啊。那也不行，快给我出去！嗯，沈管家，请。这什么风把您给吹来了？哎，坐坐坐坐坐。您来也打声招呼呀，我好准备一桌酒菜迎接您呢、啊。酒菜倒不必了，我来柳家是给我们大少爷提亲的。提亲？沈家大少爷要娶我们晚清？不会吧？这这沈家可是江城最顶尖的家族，排名第一呀、啊。这这沈家想跟我们柳家联姻？
。没错，我们沈家大少爷看上娘家刘婉清了。刘婉清是江城第一美，自然配得上我们家大少爷。好说好说，那我们柳家以后跟沈家可就是亲家了。这也太牛了吧！沈家大少爷沈光居然是我的妹夫，这传出去，那太有面子了。我们家老爷说了，只要你们柳家答应了这门亲事，我们沈家会给你们柳家十个亿的彩礼，还有豪华别墅，连一套。天哪，这这真的还是假的？我不是在做梦吧？自然是真的。我会有沈家的名誉，开玩笑。我答应，我答应，这门亲事就这么定了。我举双手赞成。<笑>妈，哥，我不同意。我也不同意。我们昨天晚上不都说好了吗？让婉清嫁给我。对呀、啊，小姨，红雨哥，我和婉清姐昨天都说好了，要一起嫁给程曦哥哥。傻孩子，沈家那可是真正的豪门呐、啊！你嫁给沈家，那我们可是高攀呐、啊，你有什么不同意的？晚清啊，那可是十个亿啊，还有两套别墅，那一套别墅都是价值上亿。晚清，你这个时候可千万别犯傻。问题是晚清已经有未婚夫了呀，我现在还在这呢，你们你们怎么能答应沈家的皮心呢？哪里来的臭叫花子？小子，我劝你想好了再说。刘晚清可是我们大少爷看上的女人，你敢跟我们大少爷抢女人？乔晨曦，念念可以嫁给你。我们家婉清，到时可是要做沈夫人的，你还敢想？你这个废物，我早就看你不顺眼了。你要是知趣的话，就乖乖的给我闭嘴；要是惹到了沈家，你只有死的份。你们，你们翻脸真的是比脱裤子还快啊！昨天还对我嘘寒问暖的，今天就这样？我呸！谁对你嘘寒问暖？你不看看这只什么玩意？我跟沈家以后都是亲家了，还至于对你嘘寒问暖？也不撒泼尿给自己照着，你算你跟从我？妈，哥，你这是在干什么？我跟晨曦已经有婚约在身了，我们怎么可以一而再再而三的出尔反尔？我除了乔晨曦，我谁也不嫁。就是啊，小姨红雨哥，我真心看不起你咱们的做派，真被你们这么做事的。用得上我晨曦哥哥的时候，说的一套一套的，现在用不上就把人甩掉。念念，你这什么话呀？你看得上乔晨曦，你喜欢她，你就嫁给她得了呗。你为什么要拉上我的妹妹婉清呢？对呀、啊，念念，话可没有像你这么说。当时乔晨曦追婉清的时候，谁知道是不是乔晨曦对婉清下了什么蛊，还不一定。我们不追究他责任就算了，现在还舔着脸来敢娶我们家婉清。妈，过分了！行了行了，你们别吵了，小子。就你全身上下两百块钱的衣服，都不是我看不看得起你的事，我都懒得看你。那又如何？那又如何？我问问你，刘婉清要是跟了你的话，你能让她幸福？是想带着刘婉清过苦日子吗？就不说别的，我们沈家出十个亿的彩礼，你给得起？对，乔晨曦，十个亿的彩礼，你出得起？十个亿，他能拿出十万，我都给他跪下。你还让他出十个亿，你太高看他了。妈，红雨哥，你们俩是想把我卖了吗？婉清，我这是怎么跟你妈和你哥说话的？婉清，有你这么说话的吗？什么叫卖呀、啊？沈家就是比这个废物有实力，我和妈说错了吗？不错，沈家确实有实力。但言而无信的，是不是你和小姨？沈家有实力，就是你们可以随便戏弄我晨曦哥哥的借口吗？哼，区区十亿，沈家还好意思拿出来炫耀？这么说你给得起了？穷鬼，给不起就不要乱说话，小心闪了舌头。还区区十亿，你这辈子怕是连一个亿都没欠。小子，不如我们打个赌。好呀，你想赌点什么？就赌我能不能拿出十个亿的彩礼。如果我拿不出十个亿的彩礼，我当场跪下，扇自己十几个耳光，而且远远的离开柳家。我要是拿出来了，你当场跪在地上，扇自己十个耳光，而且永远不能踏入柳家一步。哈哈哈哈哈！乔晨曦，你拿出十个亿，你能别搞笑吗
，如果你能拿出实力，我让你马上和晚清领证结婚。废物，真不怕说话闪了自己的舌头？十个亿，你去抢啊！红宇哥，那就不劳烦你费心了，晨曦哥哥肯定有办法。乔晨曦，你别逞强。好，就这么定。你倒是拿出来给我看看啊！南京，你收到了吗？哇，竟然真的到账了，十个亿！这穷小子居然真的有十个亿！这怎么可能啊？这废物全身上下不超过两百块钱，他他怎么可能有十个亿？早就跟你们说过了，晨曦哥哥有这个实力，偏偏你们都没人信我。废物，你怎么可能有十个亿？肯定是骗人的。怎么？他老沈家的大管家，敢赌不敢服输嘛？哼，一条短信又能说明什么？说不定是电脑代发的。哼，早就猜到你要这么说了。手机账户余额是骗不了人吧？你看这上面是不是有十个亿？这小子真有十个亿、啊？废物，就算你有十个亿又如何？结果。还不是没有沈家有钱，不然的话，你怎么没成为江城最有钱的家族？对，乔晨曦，就算你有十个亿，也改变不了任何人。我妹妹依然要嫁到沈的家。听见了吗，小子？就算你有钱又能怎样？你要知道，胳膊是始终不过大腿的。这么说，沈管家，你这是打算双眼一闭？死不认账吗？哼，小子，我敢跪，你敢让我跪吗？你要知道，我背后可是沈家，江城第一家族的沈家。得了吧，就他，还想跟沈家作对？切，废，你不就是仗着认识李家大少爷，在我们面前装逼吗？我告诉你。就算是江城的李家，也不敢惹沈家，你明白吗？乔晨曦，我劝你现在立马滚蛋！不知道沈管家是自己跪，还是我帮你跪呀、啊？你敢？行，我就让你看看我到底敢不敢。啊！乔晨曦，你想死？他可是沈家的管家，你动了他，凭沈家的实力，你可见不到明天的太阳。沈管家，这这跟我们柳家没有任何关系啊，这都是他一个人所为。晨曦哥哥干得漂亮，对付这种说话不算数的老赖就不能温柔。晨曦，快跑吧！得罪了沈家，沈家他不可能放过你的。<笑>现在想跑，你放心吧，沈家不会让这小子跑掉的。小子。废话还真是多啊！你还欠我十个巴掌呢，是你自己扇啊，还是我帮你？你敢？小犊子，你以为你是天王老子啊？我不敢！你敢打我？你敢打江城沈家的管家？哼！我要是不动手，你还以为所有人都是被吓大的？好了。十记耳光打完了，你可以滚了。你这狗胆包天的废物，你等死吧！怎么，你觉得十下不够，还想多来几下？小子，我保证你死定了！天王老子来了也救不了你。沈管家，这跟我们柳家可没关系啊！你可别把这笔账算到我们柳家头上啊！乔晨曦，你完蛋了！你根本不知道沈家在江城实力有多强。晨曦，你赶紧跑吧！我们刚刚柳家没对沈家有不尊重的地方，所以他们不会找到我们谋上。你赶紧跑吧，不要管我跟念念了。婉清姐，你应该相信陈曦哥哥的实力的。哼，相信这个废物，这种弱智东西，连沈家都敢得罪，还有什么话不敢讲？还想跑？那可是沈家。红宇哥。昨天我还觉得你跟阿姨人挺好的，结果今天你们还真是让我三观震碎啊！废物东西，你管好你自己吧！就是，过不了多久，沈家就会派人过来
，你最好选一种死法，到时候看人家沈家会不会答应。春熙，你快跑啊！放心吧，婉清，我哪也不去，我今天就在这里。我看看沈家能耐我。哎呀，小子，这可是你自己找死啊！晨曦哥哥，你现在真心姑且，到时候沈家真带人过来，你可怎么办啊？放心吧，我听你们打发白木人。那，那你的意思是？门主，终于接到你的电话，天一门的门生可都等着你回来了。我还回天一门干嘛呀？我还要在山下娶媳妇呢，你带着徒弟们去修炼。门主，你就别说笑了，天一门没有你们组织大局怎么行？你安排一下，江城沈家会来找我麻烦。什么？江城沈家真是胆大包天！门主，我马上带人过去。天一门的门主果然不一样啊，保护人都不用自己出手。别阴阳怪气的了，一会儿你晚宁姐要公司的话，记得你一定要拦住她。今天先休息一天，明天才去上班。我怕沈家会对她不利。放心吧，包在我身上。不过我估计晚清姐也没心思上班。为什么？晚清姐肯定是担心你啊。我在晚清心中已经这么重要了吗？晨曦，你赶紧离开这里吧。一会沈家的人过来，你就跑不了了。你现在体内真气枯竭，一会沈家的人过来，你想跑都跑不掉呢。咋了，婉清？你就这么不相信老公的实力？不是不相信你，可是你根本不清楚沈家的实力啊。放心吧，我今天在这，沈家的人来不了。婉清姐，你又不是不知道，晨曦哥哥他就是这样的人。他既然不肯走，肯定有他的底牌，你就相信他吧。真是拿你没办法。找我什么事儿？不好了，乔门主，王家和李家都疯了，怎么回事？今天早上王超给我打电话，说他要和沈家联合，如果我不跟他们同流合污，就要灭了我李家。天堂有路他不走，地狱无门他闯进来。原本我还没机会杀他，现在他非得闯进来，那我就让他死。乔门主，您是要？你现在就给王超打电话，就说你同意跟他们一起对付，而且你还认识天一门的人。乔门主，我明白了。你配合他们就行了，剩下的交给我。明白。晚清啊，晚清，你说说，你好好跟我在一起不好？<笑>我堂堂沈家大少爷看上你，那是你儿子，你非要找个叫花嫂，你怎么想的？就是，跟着沈少，这辈子你都不用考虑钱的问题。你呀、啊，偏偏不听话呀！刘婉清啊，你还连了你表妹一起被绑在这里，生死尽在沈少的掌握当中，你说开不开心啊？呸！你们还提晨曦，你们连他一根手指头都比不上！不要子，你说什么？没事，你这是什么意思？沈少，你别激动了，这刘婉清可是江城第一的大美人，而且迟早都是女朋友。你现在把他给打花了。辛苦的还不是你呀、啊？你说的倒是有几分，这打花了他的脸，他可就不美。哎，李少，你还认识天一门的人？沈少，你自然不知啊。前段时间我生病了，就是天一门的人把我治好。而且我不光认识天一门的人，我还认识天一门的门主。你却认识天一门的门主啊？那是自然。不信，你问这位孙先生，孙先生可是天一门的首席大门徒。孙神医，久仰大名，今日的一见，真是我沈光的荣幸啊！沈少爷客气了，居然是李少的朋友，就是我们天一门的朋友。天哪，这可是天一门呐、啊！也不知道李尚最近走了什么狗屎，居然能结识天一门的人。沈少，您尽管放心，今天随便这朝臣心那小子，就算是天王老子来了，他今天都得留下。那是自然，天一门的人都来了，还有谁能拦得住我们？不不不，沈少，这可肤浅了呀！嗯，今天不光是天一门的人会来，就连天一门的门主也会过来。什么？天一门的门主今天都都会过来吗？没错，门主说正好要下山，要见一见李少的朋友，自然也要见见沈少爷。这可太好了，李少，到时候你可得好好为我引荐引荐，那是自然。
我李少的朋友叫李沈特，他说沈少发财了，一定要带到我李家呀。哈哈，我沈家和李家今天开始就正式结盟了，做兄弟的发财肯定要一起啦。好，好，好，等着就是沈少这句话呢。等靠你结识了天一门的门主，老子就一脚给你蹬了。你们等着吧，等我姐夫过来，你们就死定了。哈哈，刘婉清是他老婆吗？今天呢，我就要看看这小子绝望的表演实力。那是自然，敢跟你沈少抢女人，他不就是找死吗？沈光，我劝你别高兴的太早。<笑>我都不说整个疆场了，有天一盟做靠山，整个盟国还有谁能让我死啊？我希望你永远记住这句话。<笑>不要着急，小贱人。你不是喜欢乔晨曦吗？等会儿啊，就让你当着乔晨曦的面，有好好的我。一会儿本少爷玩着乔晨曦的老婆和小姨子，再看着乔晨曦绝望的样子，这可太他妈刺激了！本少爷就喜欢这刺激的时候啊！呸！你可真无耻！你和婉清啊，当着乔晨曦的面共同服食，这乔晨曦呀、啊。绿帽子是一顶接着一顶啊！陈曦不会来的，你不会得逞的。<笑>那他见死不救，他也是个渣男呢、啊。你敢嫁给这种人？石光，你是狗胆包天的东西，居然敢绑架我老婆！小废物，你果然来了。乔晨曦，你不是很嚣张吗？今天就是你的死期。有沈少在这里。你今天怎么跑啊？没错，乔晨曦，你个废物小儿，赶紧跪下给沈爷磕个头，说不定他一高兴，先放你了。沈光，好大的威风啊！江城山上齐聚皇朝，给你们好做的人手。小废物啊，你还是太年轻了。今天不仅仅有我们江城三少，还有我们天一门的人。什么？天一门的人？你们居然能请来天一门的人，奥斯卡还有门主，我都不想看。这眼睛绝了，怕了吧？沈少可是我们江城第一家族沈家的大公子，有他的面子在，谁请不来？别说天一门了，就连天一门的门主都会过来。哦，你说什么？他还能请来天一门的人？臭小人心，坏小人心，就会耍别人。不过想想也挺过瘾的。不知道一会儿他们知道天一门的门主就是乔晨曦，会不会下马都惊掉呢？晨曦，你快走啊！天一门的人，你惹不起的！不要管我们，快走啊！快走！这死罪可免，但是活罪不逃。等会儿啊，我会当着你的面好好折磨你，老婆小姨子，你呀、啊、就在旁边好好的看着。是，那我要是不跪，不跪。不跪啊，你就等死吧！没错，曹文清，应该庆幸，今天就是沈大少爷专门给你做的局，这待遇可没有别人能够想象。今天这皇朝黑地威的监控全部断了，你就是死在这儿，也没人会想。乔晨曦，你不是嚣张吗？你不是为什么啊？狗屁金针，在天一门的面前还玩真，真是班门弄斧。不错，我就是嚣张。怎么，王天，你也想我死吗？你今天必须死。好，我今天就要看看到底谁会死。等等，天一门的门主来了。什么？天一门门主来了？哪儿呢？在哪儿呢？是呀，李少，天一门门主在哪儿呢？晨曦，你快跑啊！沈家已是江城一霸。还有天一门撑腰，你是无法抗衡的。老婆，你别怕，我今天就要看看这天一门的门主到底是谁。小的李畅参见天一门门主。李畅，你干什么呀？他他就是个废物，你给他跪下干什么呀？李畅，这可不行，开玩笑啊！他他怎么可能是天一门门主呢？不会吧，晨曦是天一门门主。天一门大门头身边参见天一门门主，不，不可能，他他绝对不可能是天一门门主
不可能，他怎么可能是天衣门门主呢？<笑>沈光，沈光，你还记得你刚刚说的是什么吗？天啊，晨曦，你你居然真的是天衣门门主，你瞒得我好苦啊！我有一根针，可以让人不愈生。而且死的悄无声息，谁也不知道。乔乔仁熙，不，乔门主，不，你不能杀我。你们天一门从不杀人的，是吗？可是你们绑了天一门门主的老婆，你们说该不该死啊？你你你这可是违法的，沈哥，你要知道，你今天死在这里，又有谁不知道？乔门主，请放心，今天所有的监控全部断定。沈少，这不是你亲自交代你的。曹文主，我错了，您带我大量，放我一马，放我一马，求求您了。你不是一直很拽、很嚣张吗？怎么现在嚣张不起来了？乔乔帮主，我我是被沈家逼的，我不知道您是门主大人，您饶了我，饶了我。哼，你们绑架我老婆和小姨子，又对我口出狂言，利用权势欺压人善。你们不该死，谁该死？不，不要！我把沈家所有产业都送给您，只求您，只求您饶我一命啊！我，我王家产业也送给门主大人，只求您饶了我这条狗命。不好意思，如果你们惹了我，那我还能穿红大亮；但是你们惹了我的老婆，那你们今天只有死路一条。你谁不肯饶我，那我就和你拼了！我的心，我的心好疼，疼疼死我了！兄、啊、弟，王天就交给你了。兄弟，把这两具尸体都给处理了。门主放心，一定处理干净。亲爱的老婆，现在念，你们走吧。好，我们现在回家。我倒要看看，人家的势力也能吗？和哥哥知道你真正的身份以后，会不会吓得连自己姓什么都忘了？姐夫还要去我们娘家呢。好，都去，都去